गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर फोर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्राइवेट सेक्टर का मतलब है वो इंडिविजुअल यूनिट या वो कॉपरेशन कौप, जो प्रोडक्शन कर रही है और जिन्हें ओन जो कर रहा है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहा है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो उन्हें ओन कर रहे हैं वो उन्हें मैनेज कर रहे हैं और उनका जो मोटिव है दैट इज प्रॉफिट जो प्राइवेट सेक्टर है उसे हम ब्रॉडली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स और तीसरा है अनऑर्गेनाइज प्रोडक्शन यूनिट्स जो प्राइवेट सेक्टर है उसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज किसी भी फॉर्म में आप उसे सेटअप कर सकते हैं ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर की इंडिया में कैसी रही है फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की पोजीशन या ग्रोथ कैसी है इंडिया में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज 1957 से अगर हम कंपेयर करें 2016 के में तो 1957 में जो नंबर था प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का वो था 19283 जो इंक्रीज होके हो गया वन इन टू देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन दाइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्टेंट राइज हुआ है एम्प्लॉयमेंट में इन ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर वो भी यही चीज दिखाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया में उसमें ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉयड हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो बहुत ज्यादा मल्टीपल्स में इंक्रीज हुए हैं देन इंक्रीज इन फैक्टर इनकम अर्न इन दी प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर जो फैक्टर इनकम है फैक्टर मतलब जो आपको रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट या वेजेस की फॉर्म में जो इनकम मिल रही है जो जनरेट हुई है प्राइवेट सेक्टर में वो भी कंसिस्टेंटली राइज की है द नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो भी एक इंडिकेटर है प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ का 1986-87 में 15 लाख स्मॉल स्केल यूनिट्स थी कंट्री में जो इंक्रीज होके 2007-8 में 133.67 लाख हो गई देन ग्रोथ ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज इन प्राइवेट सेक्टर बिग बिजनेस हाउसेज ने भी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो इमर्ज हुए हैं इंडिया में इन प्राइवेट सेक्टर जैसे रिलायंस टाटा बिरला थापर सिंघानिया एल एन टी मोदी बजाज आई टी ओसवाल एक ग्रो डी एल एफ एसेट्रा और सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इन बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज की एसेट्स में इंडिया में देन नेक्स्ट जो हमारा टॉप है दैट इज कॉजेज क्या है ग्रोथ के प्राइवेट सेक्टर की इन इंडिया तो कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अकाउंट करते हैं जिसकी वजह से रैपिड ग्रोथ हुई है प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में सिंस इंडिपेंडेंस सबसे पहला है पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इंडियन इकोनॉमी पॉलिटिकली सिक्योर्ड और स्टेबल रही है इंडिपेंडेंस के बाद से और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है कंट्री में पॉसिबल हो सकती है देन यूनाइटेड मार्केट जो इंडियन मार्केट है वो यूनाइटेड है जिसकी वजह से प्राइवेट जो कैपिटलिज्म है वो ग्रो किया है और इसी की वजह से जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है जो ग्रोथ का प्रोसेस है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो एक्सेलरेट हुआ है द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स किए गए जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर के सेक्टर में और ये सारे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो किया है जिसकी वजह से एक्सपेंशन हुई है प्राइवेट सेक्टर की नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरन कंपटीशन इंडिपेंडेंट से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लिमिटेड प्रोटेक्शन ऑफर करती थी इंडियन इंडस्ट्रीज को और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की इंडिया में वो नहीं हो पाती थी लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन इंडस्ट्री है उसने कॉम्प्रीहेंसिव कवर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया अपनी जो डोमेस्टिक जो आपके इंडस्ट्री थी उसको अगेंस्ट फॉरन कॉम्पिटिशन जो इम्पोर्ट्स हैं उन्हें डिस्करेज किया गया हैवी टैरिफ ड्यूटीज लगा के एक्सपोर्ट्स को इनकरेज किया गया वेरियस टाइप्स के इंसेंटिव्स लेके और इसने ऑफर किया एक कंड्यूसिव इंडस्ट्रियल क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कैपिटलिज्म नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हेल्प इंडियन गवर्नमेंट ने 
ऑफर किया फाइनेंशियल असिस्टेंट प्राइवेट इंडस्ट्री को बहुत सारी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को सेटअप किया गया ताकि जो क्रेडिट नीड्स हैं प्राइवेट सेक्टर की जो फॉर्म्स हैं जो कंपनीज हैं इंडस्ट्री में उनकी नीड्स कैटर किया जा सके जैसे आई डी बी आई आई सी आई सी आई आई एफ सी आई सी बी एस एफ सी कमर्शियल बैंक इनको इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया जो गवर्नमेंट है इसके अलावा उन्हें वेरियस फिजिकल फैसिलिटीज की फॉर्म्स में भी उन्हें जो है टैक्स कंसेशन की फॉर्म में सब्सिडीज की फॉर्म में टेक्निकल असिस्टेंस की फॉर्म में उन्हें हेल्प प्रोवाइड करवाती है तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए जो गवर्नमेंट है जॉइंट वेंचर्स में भी एंटर करती है विद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स देन इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर स्टूपिटेंडस ग्रोथ हुई है पब्लिक सेक्टर में पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज जो वाइड वेराइटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं जिसकी वजह से सेटअप हुई हैं और इसने एक्सेलरेट किया है जो प्रोसेस है ग्रोथ का प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है इन दी फॉर्म ऑफ रोड्स रेलवेज एयरपोर्ट सी पोर्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ पावर और इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उसे एक एनवायरमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए नेक्स्ट इज इंडेनाइजेशन ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस जो फॉरेन एंटरप्राइजेस ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूट किया है टू दी ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज और बहुत सारे फॉरेन एंटरप्राइजेस जो रिलेट करते हैं पेट्रोल कोल गोल्ड माइंस से जो आफ्टर uh, इंडिपेंडेंस जिन्हें नेशनलाइज कर दिया गया कोलेबोरेशन डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का फॉरेन कंपनीज के साथ जो ऑपरेट कर रही है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ इंडियंस को अपॉइंट किया जाने लगा टॉप मैनेजीरियल पोस्ट पर जो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं देन अलाउंग इंडियन प्राइवेट सेक्टर कॉपरेट सेक्टर टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया टू थाउजेंड में लिमिट जो थी इन्वेस्टमेंट की फॉरेन कंट्रीज में जो इंडियन कंपनीज कर सकती थी उसे 300 परसेंट से रेज करके 400 परसेंट ऑफ देयर नेटवर्थ कर दिया गया अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर रही हैं और एक्वायर कर रही हैं आउटसाइड इंडिया इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को फॉर एग्जांपल जो टाटा स्टील है इंडियन कंपनी है उसने एक्वायर किया कोरस स्टील को जो यूरोपियन कंपनी है देन नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी उसे डोमिनेट करता था प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो था वो लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता था इन दी फील्ड ऑफ रेलवे इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट टेलीग्राफ और ऐसे ही एक दो और लेकिन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 का और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की उनका एम था कि ग्रो किया जाए डाइवर्सिफाई किया जाए पब्लिक सेक्टर को ताकि वो जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल एज अ पार्टनर इन परफॉर्म करे इन दी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो हैं वो की गई जो हाईलाइट करती हैं कि इम्पोर्टेंस प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कितनी है दोनों की इम्पोर्टेंस कितनी है आपके कंट्री में जो सबसे पहला है दैट इज ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो टेबल है टेबल से हमें पता चलता है 1957 में और हम 2016 को अगर कंपेयर करें तो नंबर ऑफ ऑल कंपनीज टोटल कंपनीज जो ऑपरेट कर रही थी वो थी 19357 एंड 1088780 नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कितनी थी इनमें से ओनली 74 और बाकी सारी 19283 वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थी सेम तरीके से 2016 में भी हम देखें तो जो नंबर है प्राइवेट कंपनीज का वो ज्यादा है जबकि जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो 1524 हैं सिर्फ और जो प्राइवेट कंपनीज है वो 1087256 है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर नेक्स्ट इज ग्रोथ जो कंट्री में हो रही है वो हम किससे मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से तो शेयर कितना है आपका पब्लिक सेक्टर का आपके और प्राइवेट सेक्टर का इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2012-13 में जो शेयर था पब्लिक सेक्टर का जीडीपी में वो 20.4 परसेंट था एज कंपेयर टू जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर था वो था 79.6 परसेंट तो इसी से पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन 
public sector. Then next is your sharing gross capital formation. 2011-12 में जो public sector है उसने contribute किया nearly 21.9 percent towards the gross capital formation जबकि private sector ने contribute किया 78.1 percent. Next is place in industrial structure जो industrial policy resolution था 1956 का उसने clearly define किया कि जो public और private sector है जब हम country में बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसे हम खाली कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन तक लिमिट नहीं कर सकते तो उसके बाद भी आप अगर देखें तो जो भी आपने स्टार्टिंग में 17 बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया था पब्लिक सेक्टर के लिए उन सबको आपने ओपन अप कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए और एट प्रेजेंट जस्ट टू जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं एटॉमिक एनर्जी और रेलवे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर है और बाकी सबको आप ओपन कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए और जो रेलवे है उसमें भी जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है वो आप ओपन अप कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्लान सेवेंथ प्लान से पहले जो इन्वेस्टमेंट थी पब्लिक सेक्टर में ज्यादा थी एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर सेवेंथ प्लान के बाद जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हुई पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के कंपेरिजन में इन शॉर्ट अगर हम कहें तो दोनों प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर इंडिया में रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा आगे है पब्लिक सेक्टर से नेक्स्ट इज योर ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉपोरेट सेक्टर इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच